Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo at kakayanan ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army sa pagprotekta sa komunidad laban sa anumang banta ng seguridad. Tiniyak din ng Pangulo ang kanyang suporta sa pagpapalakas pa sa kanilang kapasidad. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine Alan. Rescue operation sa kasagsagan ng krisis. Pag-aabot ng relief o tulong sa mga biktima. At pagpresenta ng mga armas ng militar. Ang lahat ng yan, bahagi lang ng capability demonstration sa Fort Magsaysay Nueva Ecija ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ni President Marcos si Defense Secretary Gibo Chudoro at Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Bahagi ito ng kanilang pagdiriwang na ika na put isang taong founding anniversary kung saan pinarangalan din ang mga natatangin nilang miyembro. Sa talumpati ni Pangulong Marcos, binati niya ang Special Forces Regiment Airborne at inalala rin ang karanasan noong nagsanay siya bilang bahagi ng Special Forces. I also take this moment to celebrate the proud history of the SFRA which was first spearheaded by then Captain, former President Fidel Valdez Ramos. When, it was, when we were established in 1962, it was the first operational Special Forces Unit with airborne capability. Kasabay nito ang pasalamat ng Pangulo sa kabayanihan at dedikasyon ng Special Forces makapaglingkod lang sa bayan. From combating terrorist groups in the country to supporting peacekeeping operations overseas, we have demonstrated competence and professionalism even in the most challenging of times. In March 2023, the SFRA's 4th Special Forces Battalion based in Isabela City, Basilan, conducted search and rescue operations. It led to 316 individuals being rescued from a burning passenger marine vessel off Alesson shipping lines bound for Holo port. Ang serbisyo publiko ng Special Forces na ito ay nagbigay rin aniya ng pag-asa sa mga komunidad at pinataas ang tiwala ng publiko sa militar at pamahalaan. Kaya naman bilang Commander-in-Chief, tiniyak ni President Marcos ang suporta sa Special Forces para sa kanilang kapakanan at kanilang mga pamilya. Kaakibat nito ang kanyang panawagan na manatiling nakaalalay sa mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Ensure their safety and well-being during operations and uphold the morale of the people that you serve. May you all continue to train and empower yourselves in maintaining your standing as experts of unconventional warfare strategies. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.